ഹലോ വെൽക്കം ടു ബ്രമ്യ സീറ്ററി എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തറമ്പട റെസിപ്പി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം അവിടുത്തെ റഹ്മത്തിലെയും പാരഗണിലെയും ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് അവിടുത്തെ ബിരിയാണി പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കോഴിക്കോട് പോയി കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ കോഴിക്കോടൻ സ്റ്റൈലിലെ ഒരു ബിരിയാണി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് തന്നെ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു എട്ട് വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതുപോലെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട ചതച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു അൻപത് ചെറിയ പച്ചമുളകായിരുന്നു അത് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില വേണം ആവശ്യത്തിനുള്ള പുതിനല വേണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ട മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം പിന്നെ ഒരു കാൽ മുറി തേങ്ങയാണ് നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാലയാണ് അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം അരക്കപ്പ് തൈര് വേണം പിന്നെ അരക്കപ്പ് നെയ്യും വേണം ഇനി ഫ്ലേവറിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ വേണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ അസൻസ് വേണം പിന്നെ ഒരു നുള്ള് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ വേണം പിന്നെ വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഒരു വലിയ സവാള വളരെ നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ പിന്നെ ഒരു നൂറ് എം എൽ വനസ്പതി അതായത് ഡാളിൻ്റെ വേണം ആവശ്യത്തിനുള്ള കിസ്മിസ് വേണം നട്ട്സ് വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരിയാണ് ഈ കോഴിക്കോടൻ റൈസിന് വേണ്ടത് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ അരിയാണ് കൈമ അരി എന്ന് പറയും ഒരു കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നാരങ്ങ അരി വേവിക്കുക ആവശ്യത്തിന് വേണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാരാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയ്ക്ക് ഞാൻ രണ്ട് തക്കോലും എടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുഴുവൻ കുരുമുളക് വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ ഒരു ഏഴ് കറയാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അരി വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിലോട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലേവറിങ്ങിനുള്ള ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം പൈനാപ്പിൾ എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഞാൻ ചേർക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പുറത്ത് വെക്കരുത് ഇത് ഫ്ലേവറിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മാറും പിന്നെ അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കഴിയാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്പൈസസ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിളക്കി കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വന്നാൽ മതിയാവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയമാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൈമാരി ഒരു കിലോനുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുതിർത്തൊന്നും വെക്കണ്ട അരി കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് പോവും ഇത് വെന്ത് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കൈ എടുക്കരുത് കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിക്കി പിടിക്കും അപ്പം നന്നായിട്ടിത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിനുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ കലം കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രത്തോളം വെള്ളം തന്നെ അതിന് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയ അരിയാണ് അപ്പോൾ വേവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് കൂടുത
നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് നെയ്യാ എടുത്തിരുന്നത് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിക്ക് വേവിക്കാൻ എടുത്തിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ എണ്ണ നെയ്യ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നെയ്യിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെയ്യ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആ സവാള നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു എട്ട് വലിയ സവാള ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു ആ സവാളയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നല്ലോണം നിറം മാറി വരണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പകുതി കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാണ് അവരെ വഴറ്റുക ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ അരി ഇതിവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സൈഡിൽ വെച്ചിരുന്നു എന്താ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വാർത്തിടണം അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യും മാത്രമേ അത് ഞെങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം അരി കിട്ടാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വെന്ത് പോവും ഇപ്പം നമുക്കത് വാർത്തിടാം ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ അരി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വെന്ത് പോയെങ്കിൽ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം വറുത്തിടുക എന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിലായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതിലോട്ട് ഇനി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെയാണ് അത് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഇഞ്ചി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അൻപത് ചെറിയ പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തത് ചെറിയ സൈസായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ആയിരുന്നു അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതൊന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ചെറിയ തീയിലിട്ട് വഴറ്റുക ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചത് ഒരു കാൽ മുറി തേങ്ങ അരച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ലൊരു രുചി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക കൂടെ തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വെള്ളമെല്ലാം പോയി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ചമുളകിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയും കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു വേവിക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നൂറ് എം എൽ വനസ്പതിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വനസ്പതിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഡാളിൻ്റെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നട്ട്സൊക്കെ ആവശ്യാനുസരണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഏകദേശം ഒരു പകുതി മൂപ്പെത്തുമ്പോൾ കിസ്മസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക അപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം വളരെ നേരിതായിട്ട് അരിഞ്ഞുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം സവാള വറുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ മാറ്റണം ബാക്കി ഇരുന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് മൊരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മാറ്റുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന
ഇനി നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ റോസ് വാട്ടറും പൈനാപ്പിൾ അസൻസിൻ്റെയും പകുതി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സവാള വറുത്ത എണ്ണയാണ് അഡാൾഡ അതും പകുതി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഓണിയനും ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും റൈസിൻസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ദം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഈവണായിട്ട് നല്ലോണം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഗ്രേവി എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള അരി ബാക്കി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ അരിയും ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആ തേങ്ങാപ്പാൽ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള കിസ്മസും നട്ട്സും സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് പുതിനയില നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കി ഡാൾഡ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അതും കൂടി ഇട്ട് ഒഴിക്കാം ഇനി കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ല നെയ്യ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് കിട്ടുക ഇനി നന്നായിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ദം ചെയ്യുക ചെറിയ അരിയാണ് അധികം നേരം ദം ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിരിയാണി ചെമ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൈദ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ മൈദ നന്നായിട്ട് അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചുറ്റിനും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കനലിട്ടിട്ട് ദമ്മി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബിരിയാണി പോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ദമ്മായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധികം നേരം ഇടണ്ട ചെറിയ അരി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മുകളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി നന്നായിട്ട് ദമ്മായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ നല്ലൊരു മണം ആട്ടോ വരുന്നത് ആ നെയ്യൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊരു മണം ആ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ബിരിയാണി അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണിയാണ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണി വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ടാ